Hey guys, it's us again, the scholarship students, and we're back at it again to show you five top tips for being productive. สวัสดีค่ะพ่อเด็กคนก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็น5 top tips ในการทำให้ตัวเองมีความกระตือรือร้นมากขึ้นค่ะ And the first way to do that is to not procrastinate. Don't do things that are unproductive, and be aware of yourself of what is productive in what you're doing. If it's not, then don't do it. And also, a, a way to help you do that is to set a list of like small goals for you to accomplish that aren't too hard, but also aren't too easy, so that you don't keep just avoiding work. สำหรับทิปข้อแรกนะคะห้ามผัดวันประกันพรุ่งค่ะให้โฟกัสกับงานของคุณตั้งเป้าหมายจับตัวคุณเองและคุณก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้เร็วขึ้นค่ะและคุณก็จะไม่เสียใจในภายหลังแล้วก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้มากขึ้นค่ะ And the second way to do this is to make a reasonable to do this that's not overwhelming and will cause you to be afraid of it and be, make you not be able to achieve anything and not do anything for a while because you're too afraid to do it and not too easy that when you actually do it you don't achieve anything and you won't improve yourself very much and also when you're making this to-do list uh, don't 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 forget that it's better to make it easier than to make it harder because if it's harder then when you when you don't do anything you'll just you'll just accomplish nothing and if it's too easy and it's fine you actually accomplish something สำหรับทิปข้อที่2นะคะก็คือการสร้างทูลิสต์ที่มีความสมเหตุสมผลค่ะก็คือคุณจะต้องสร้างทูลิสต์ที่ไม่คอมเพล็กซ์เกินไปไม่ซับซ้อนมากเกินไปแล้วก็คุณต้องห้ามผักของตัวเองมากเกินไปค่ะการสร้างทูลิสต์นี้ก็จะทําให้คุณสามารถเรียนแบบความสําคัญของงานของคุณได้ค่ะและสามารถติดตามงานที่คุณทําได้ค่ะ And the third way is to take a break every now and then after after you've had a long time of working, because your brain might lose all its glucose and you won't be able to be productive for quite a long time. So always take a break. Maybe do whatever you want to do. Maybe do a hobby or something that you like to do, so that you can be productive in the future. สอบทิปข้อที่สามนะคะก็คือการสร้างเวลาว่างให้ตัวเองค่ะให้ตัวเองได้พักเบรกบ้างอย่างเช่นการดูรูปภาพสัตว์ที่น่ารักการออกกําลังกายการการวิ่งการฟังเพลงหรือว่าอาจจะเป็นการนั่งสมาธิก็ได้ค่ะนั่นจะทําให้คุณสามารถ refresh สมองของคุณจากการที่สองคุณทํางานหนักเกินไปและใช้ glucose มากเกินไปค่ะ And the fourth way is to stop multitasking. Focus on one thing at a time, so you can be as productive as possible at that one thing. If you're doing multiple things, then you'll be over here and you're doing that, and you're over here and you're doing that, and it's it's not good. You're not productive that way. You're just wasting time. จากทิปข้อที่สี่นะคะก็คือการอย่าทำงานหลายอย่างพร้อมกันค่ะซึ่งการที่คุณโฟกัสกับงานเดียวทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะซึ่งในทางกลับกันถ้าคุณโฟกัสกับงานหลายอย่างพร้อมกันคุณทำให้คุณรู้สึกสับสนและทำให้คุณเสียเวลาอันมีค่าของคุณไปค่ะ And the fifth and final way to increase your productivity is to celebrate all your small wins, your achievements, and your uh, accomplishments that you've worked so hard to to do. Well, celebrate them so that you'll be more motivated in the future to do those things. สำหรับข้อที่ห้าข้อที่ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จเล็กๆของตัวเองค่ะทุกครั้งที่คุณสามารถทำเป้าหมายตัวเองได้สำเร็จคุณก็สามารถให้รางวัลตัวเองได้ค่ะอย่างเช่นขนมหรือไม่ก็ของขวัญที่คุณอยากได้ของสิ่งที่คุณอยากได้แล้วก็รู้สึกเดียวตัวเองค่ะมันจะไม่รู้สึกมันจะไม่ให้คุณรู้สึกแบบมีกําลังใจมากขึ้นค่ะสามารถทํางานต่อไปได้อย่างมีความสุขค่ะ And thank you guys for watching our video and please like share and subscribe to our channel and wait for our new newer videos that are to come later ก็ขอขอบคุณทุกทุกคนมากเลยนะคะที่รับชมวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe กด like แล้วก็แชร์วิดีโอนี้กับพ่อแม่ของคุณเพื่อนเพื่อนของคุณหรือปุ๋ยอาจารย์ของคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะติดตามวิดีโอถัดไปของเรานะคะ